是日本反手，被他的手指按到，胳膊和腿立刻就不能动。叶问。
中国，一定会占领侵略者。马上引爆全城的炸药！引爆全城的炸药！引爆全城的炸药！马上引爆全城的炸药！你们还是皇军吗？啊，八嘎！
，小丽人先生，这场比武，唯一的结果就是胜。这次武道会，目的就是要摧毁中国人的自信心，配合军队的攻势。请记住，明天的比武不是代表你自己，而是整个大日本帝国的荣光。如果被中国人打败了，请自行了断。我叶问，何德何能啊？叶师傅，明天擂台上一定要为国争光，打败日本人。中国人不。对他们双方来说，都不仅仅是比武了，而是国与国的争斗。
全崩溃。日本人侵略中国，东三省已经沦陷。我会用我的生命打赢这场比赛，让世界看看中华民族的精神。你这样说，我就放心了。四万万同胞都在等着你的胜利。是的尊严来挑战你，请多赐教。各国武术家之间的交流盛会，我们中华民族不会趁人之危。我们继续
小兵员记不住人，认输。打死！八个，耻辱。小李元先生，你的功夫让人大开眼界。我和你不打不相识，希望你反对侵略，成为一个。珍妮小姐，我怀疑你身上存有违禁品，我要搜查。我？嗯。林青山，你不要玩火玩过头。哈，鬼门先生，请你不要妨碍我执行公务。珍妮小姐，是你自己把这身衣服脱了呢，还是让我帮忙？林青山，别惹恼我，惹恼了我可不带你玩，你知道后果。好，你查。把鞋先脱下来。哎呀，珍妮小姐，这锦绣缠身。不知是否内藏乾坤呢？嗯，把衣服脱下来，脱呀！听清了吗？你把衣服脱了，要不然我帮你啊，林青山。鬼门先生，珍妮小姐的身材这么好，相信你也一定想看吧？脱了。门先生，以往在我的心目中，你可都是温文尔雅的。可现在，你的眼神中充满了愤怒。不不不，不只是愤怒，这分明是一个杀人不眨眼的魔鬼嘛！哈哈哈动作快点！
，把手拿开。我说了，把手拿开。没听清吗？珍妮小姐的身材真是好啊林青山，你羞辱了珍妮小姐，你必须向她道歉。这个笑话不好笑。你不道歉的话，我保证会让你后悔。李小姐，实在抱歉，对不住啊，让你受辱了。阿三，还有，这位先生为了救珍妮小姐，属于正当防卫，你必须放他走。
当然。鬼门大作家都发话了，我岂敢不执行？叶问，让他们走。珍妮，带阿四走，快走。叶问，走。叶问。给我坐好。刚才你们为什么不唱国歌？我们又不会唱。好，你们现在就努力的学习日文，争取在下次升旗的时候，骄傲的唱出国歌。就不来上学了。娘，我还要上学，在学校里有朋友、有同学，他们都知道我爸是叶问，而且还觉得我爸是大英雄，给我好吃的。这也是同学给你的？哦、那当然，他说吃不完了。娘，你吃，你吃了爹才会吃。爹，娘吃了，你也吃啊？我不吃了。爹，你昨晚睡觉的时候，肚子叫得咕噜咕噜的，比我还响呢。<笑>快吃啊！好。起立。同学们，日本很小，跟中国比起来，它就像个蚂蚁。可是这个蚂蚁，却打败了壮如大象的中国。你们要学习我们这种精神，就像唐朝的时候，我们虚心的向你们学习。这就是世间游戏的规则。弱者必须向强者学习，才能生存在这个世界上。你们懂不懂？我懂。嗯。叶准，你不服气？我爹说，中国有自己的文化和传统，和你们日本不一样。就是因为你们的文化和传统，才让你们变成了世界的垃圾。你们不改变，就会永远被西方人欺负。我们大日本帝国，就是来拯救你们的。不是，你们才没那么好心，你们是侵略我们，你们是强盗。
，坐下。开始打饭，第一个，下一个，下一个。我饭量大，能不能再给我一个？好，再给你一个。能不能再给一个？小朋友这么能吃。嗯。好，再给你一个。谢谢。能不能再给我一个呀朝里放马齐了啊！哎，来来，胖哥，马好啊！哎，叶师傅，胖哥，我想，哎，叶师傅，这活儿不是你干的，你还是赶紧走吧。啊，我干活的钱我都分给大家，我拿几个馒头就行。话不能这么说呀，总之。您这尊菩萨，我们这容不下，你还是赶紧走吧。但是，哎，叶师傅，你，你走吧。三岁左右那了，快来快来，三岁左右那了。准儿，妈，哎呀，小宝啊，来来来，来来来，给，怎么又有吃的？你到底从哪儿弄来的？就是同学给的呀，他每天带很多，吃不完就给我，我也吃不下，就带给你，要不然的话都浪费了。日子不好过，怎么会吃不完？准儿，你有没有撒谎？没有，真的，就是同学给我的。因为啊，实在没办法，就先委屈你们了。这房子已经很破了，你们就暂时住在这里吧。谢谢，啊，你们先住下，有什么事再说吧。谢谢，谢谢，没事。爸爸，以后我们就住这里吗？是。这样也好，住在不同的地方，长见识。以后我们的日子会好起来的。走吧。现在物资这么紧缺，我听说日本人自己的军饷都不够，怎么会这么好心给中国孩子这些东西呢？我觉得中间一定有蹊跷。我看明天就不要让准儿去上学了。但是孩子，的确需要上学、啊。我可以在家自己教的。嗯。妈。我要上学，准儿，好多事情你不懂。我懂，别的小孩都可以上学，在学校里我要识字，将来用我的知识帮爸爸打败侵略者。妈，你为什么不让我去上学啊？妈，好吧，我让你去上学，但你记住，学校里如果有任何反常的情况，一定要回来告诉你啊。嗯。